नमस्कार दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा सामान्य हिंदी बेस्ट बुक की जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं चशु प्रकाशन की यह पुस्तक है और उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी में हिंदी पूछी जाती है हिंदी के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो भाषा विकास के आते हैं हिंदी के बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो अलंकार के आते हैं विशेष विशेषण के आते हैं चाहे वो यूपी ट्रिपल एस की परीक्षाएं हो चाहे वो आर ओ ए आर ओ की परीक्षाएं हों इस पुस्तक में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है यूपी ट्रिपल एस की परीक्षाओं के लिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आर ओ ए आर ओ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्रमबद्धता रस अलंकार पत्र कैसे लिखे और निबंध सरकारी पत्र अर्ध सरकारी पत्र ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ छंद यहाँ पर लिखे पत्र लेखन लिखा हुआ यहाँ पर अलंकार लिखा हुआ बहुत अच्छी पुस्तक है और इस सम, इस संपूर्ण गाइड में आपकी जो सभी परीक्षाएं वो कवर हो जाएंगी और सभी काफी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं ये देखिए इसमें हिंदी भाषा का पूरा विकास भी बताया गया है चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को आ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो डबल बेंच ऑर्डर रिजर्व यूपी ट्रिपल एस की एक परीक्षा हुई थी एक भर्ती हुई थी वीडियो की जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था और बाद में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और ये दोबारा अब इसकी परीक्षा होगी विद्यार्थी चले गए थे सिंगल बेंच सिंगल बेंच फिर विद्यार्थी चले गए थे डबल बेंच डबल बेंच जाते ही ऑर्डर को रिजर्व कर दिया गया ये देख सकते हैं ये चार फरवरी को दाखिल हुआ था ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और पंद्रह फरवरी के जिस नास ऑन लिस्ट प्रेस और ये ये लिखा हुआ विकास तिवारी एंड बावन अदर्स तो बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जो चयनित छात्र थे और जो यहाँ पर डबल बेंच चले गए थे, थे और हालांकि कोर्ट ने कोई मौका दिया नहीं बहुत ज़्यादा सुनवाई हुई नहीं जो उम्मीद थी इसलिए इन विद्यार्थियों को आ, ऐसा लगता है कि जो है विद्यार्थियों के पश्चिम फैसला नहीं आया होगा यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जजमेंट रिजर्व दो वीडियो दो 2018 इसकी जो यूपी ट्रिपल एस ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया था उसमें भी बताया था कि मार्च के महीने में वीडियो की परीक्षा करवा लेंगे री एग्जाम वीडियो का किस तरीके से होगा क्या होगा लेकिन अब तो बहुत सारी परीक्षाएँ कोरोना की वजह से स्थगित हो गई हैं और ये डबल बेंच का ऑर्डर भी रिजर्व हो गया उम्मीद है मार्च के महीने में ही डबल बेंच का ऑर्डर आ जाएगा और अगले दो या तीन महीने में वीडियो की परीक्षा भी हो सकती है यूपी ट्रिपल एस के कल एक और केस की सुनवाई होनी थी आपको एक बार बता दूँ कि आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर दिया करें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने ना तो वीडियो को अभी तक लाइक किया होगा और ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है अगली जो सूचना है वो भी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की है लिखा है अब ऐसे छात्रों की ओएमआर नहीं चेक होगी यूपी ट्रिपल एस ने एक नियम बनाया था कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी उसकी जो प्रश्न पुस्तिका है वो जमा करवा ली जाएगी और ये तर्क था कि इससे वायरल लोग कर देते हैं कह देते हैं पेपर आउट हुआ है तो इसलिए हम जमा करवा लेंगे और उस प्रश्नावली को पूरा पूरा सभी सेट की जो है वो वेबसाइट पर डाल देंगे चौबीस घंटे या अड़तालीस घंटे बाद और लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी भी प्रश्न पुस्तिका लेकर के भाग जाते हैं या जमा नहीं करते हैं तो ऐसा ही एक मामला हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो विद्यार्थी प्रश्न पुस्तिका अपनी ले गया है उसकी ओएमआर चेक नहीं होगी बात खत्म ये देखिए लिखा है ओएमआर सीट न जांचने के मामले में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार पंद्रह फरवरी ये कल इस केस की सुनवाई हुई थी लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका जमा न करने वाले अभ्यर्थियों की ओर कि ओ एम आर सीट का मूल्यांकन न करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया आगे लिखा हुआ कि यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मथुरा निवासी के एम नीलम की याचिका खारिज करते हुए दिया है याची ने आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक परीक्षा दी है और प्रश्न पुस्तिका जमा नहीं की है आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रश्न पुस्तिका जमा किए बगैर उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकती है और कोर्ट ने याची की ओर से आयोग के निर्देशों का पालन न करने के कारण मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया अगली सूचना है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की उत्तर प्रदेश में मूर्ख अधिकारी हैं अयोग्य कर्मचारी हैं अयोग्य विषय विशेषज्ञ हैं और अयोग्य मुख्यमंत्री भी हैं मैं अक्सर वीडियो में अपनी बात ये कहता रहता हूँ क्योंकि कैसे मुख्यमंत्री की जो निगाह है वो नहीं जा पाती है इन मामलों में कि यूपी टी में 2017 के 90 प्रतिशत जो प्रश्न हैं वो रिपीट कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार गड़बड़ियाँ करता रहा कटाफ
और उसकी विशेष विशेषज्ञ कैसे हैं कि वो एक प्रश्न बैंक नहीं बना सकते हैं अब और काफिया नहीं जा सकते हैं इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिरकार कैसे हो रही है और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि ये जो चयन बोर्ड है ये आयोग क्या कर रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एस वाले क्या कर रहे हैं और ये उच्चतर वाले क्या कर रहे हैं लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है उनहत्तर हजार में क्या हुआ अड़सठ हजार पांच सौ शिक्षक भर्ती में क्या हुआ एक एक कमरे में लगातार विद्यार्थी पास पेपर आउट ये देखिए उसी का बानगी है ये अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं आ, और ऐसा देखिए ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी सरकार में इसके पहले भी जो सरकारें रही हैं चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या अन्य सरकार हो उस जमाने में भी जमकर के भ्रष्टाचार होता रहा है और गलत उत्तर कुंजी आती रही है गल, गलत प्रश्न पत्र होते रहे और पेपर भी आउट होते रहे आपको चाहे पता हो आर ओ आर का पेपर आउट हुआ था क्या नहीं हुआ था पीछे दो का पेपर आउट हुआ था क्या नहीं हुआ था और कितनी जूनियर असिस्टेंट इत्यादि की जो भर्तियाँ हुई थी चकबंदी का जो परीक्षा हुई थी लेखपाल की पेपर आउट हुआ था क्या नहीं हुआ था तो इसमें कोई भी सरकारें ध्यान ही नहीं देती हैं विद्यार्थियों के हित के बारे में और उसी का ये परिणाम है कि जो भांग खा करके गांजा पी करके और जो अधिकारी हैं वो इस तरीके के जो प्रश्न पत्र इत्यादि हैं वो बनाते रहे उदाहरण के तौर पर लिखा गणित विषय के प्रश्न पत्र को ही अगर ले लें तो सैंतालीस विषयों के लिए तीन चरणों में हुई लिखित परीक्षा में कुल सौ सौ प्रश्न पूछे गए थे जिसमें मुख्य विषय के सत्तर और समान अध्ययन के तीस प्रश्न थे गणित विषय के अंतिम उत्तर कुंजी में मुख्य विषय के सत्तर प्रश्नों में से अठारह को डिलीट करना पड़ा है जबकि बहुविकल्पी प्रकार के पांच प्रश्न ऐसे थे जिनके एक से अधिक जवाबों को विशेषज्ञों ने सही माना है समान अध्ययन का भी एक प्रश्न निरस्त किया गया है अभ्यर्थियों का कहना कि सत्तर में से तेईस सवालों का निरस्त होना एक से अधिक विकल्प सही होना पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जिन छात्रों ने हटाए गए प्रश्नों को आ, किया ही नहीं है तो इसका विशेष नुकसान नहीं पर जिन्होंने उन्हीं प्रश्नों पर अपना अमूल्य समय खोया है वे 40 से 50 के बीच में लटक गए हैं तो ऐसी परीक्षा को तो निरस्त ही कर देना चाहिए और करोड़ों अरबों रुपये जो खर्च होता है एक पेपर करवाने में अभी आपको पता होगा कि जो यू की परीक्षा हुई थी तो कितने पंद्रह करोड़ रुपये में ठेका दिया गया था और इसी तरीके से पेपर बनना है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जहाँ पर परीक्षाएँ होती हैं वहाँ पर सेंटर में पैसा देना होता है संस्था को और जो टीचर की ड्यूटी लगती है उसको पैसा देना होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ये सब कितनी बर्बादी होती है जब कोई परीक्षा निरस्त की जाती है तो इनकी रिकवरी इन्हीं लोगों से करवाई जाए जो परीक्षा नियंत्रक हो जो उस बोर्ड का जो आयोग का जो अध्यक्ष हो इसको लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना दी गई है गणित के प्रश्न पत्र में सत्ताईस फीसदी सवाल गलत हैं अगली सूचना है कटाफ के लिए कोर्ट जाएंगे प्रतियोगी छात्र यू ने पी सी और 2020 का अंतिम चयन परिणाम तो जारी कर दिया लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के कटाफ अंक जारी नहीं किए हैं आयोग में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने अब कोर्ट में गुहार लगाने का निर्णय लिया है आयोग ने पी परीक्षा के साथ ही समीक्षा अधिकारी आर ओ ए आर और दो बताइए दो हज़ार की भर्ती सत्रह का कटाफ अंक जारी नहीं किया है इसके साथ ही कुछ सीधी भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा के कटाफ अंक भी जारी नहीं किए हैं ये इसीलिए नहीं किए हैं कि दस दस बार बार इनके प्रश्न गलत रहते हैं ऐसा ना हो कि कहीं फिर से परीक्षा निरस्त कर, करनी पड़ जाए ताकि दो तीन साल ये ज्वाइन कर लेंगे परमानेंट हो जाएंगे फिर हाईकोर्ट ये परीक्षा निरस्त नहीं करेगी ये केवल सा, सारा जाम इसी तरीके से होता है जो अभी आपकी आरोग्य परीक्षा का जो रिजल्ट आया ना जिसका अप्रैल में होना है बारह प्रश्नों में बदलाव किया गया है बारह प्रश्नों में इसीलिए है बहुत सारे विद्यार्थी पागल हो गए सुन रहे हैं कि यार उसी विद्यार्थी का एक सौ नंबर में सिलेक्शन हो गया है एआरओ में और उसी विद्यार्थी का समय नहीं हुआ है तो वो केवल बारह जो प्रश्नों में कुलट फेर किया गया किया जानबूझ के किया गया है किस तरीके से किया गया है और ये बताएंगे नहीं लड़के पागल बने रहेंगे तीन चार पाँच साल तक कि आखिरकार जिसकी मुझसे कम नंबर थे उसका चयन हो गया है और मेरे ज़्यादा नंबर थे जब हम लोगों ने मिलाया था साथ में बैठ करके तो मेरा नहीं हुआ था और बाद में पाँच साल पता चलेगा कि हाँ ये उत्तर कुंजी में इतने इतने प्रश्नों को हटाया गया डिलीट किया गया क्यों किया गया ये बाद में पता चलेगा तब तक वो तुमसे कम नंबर वाला जो है वो ज्वाइन करके इन इंक्रीमेंट ले चुका होगा दो तीन ठो लिखा है कि पूर्व अध्यक्ष प्रभात कुमार के कार्यकाल में प्रारंभिक परीक्षा के कटाफ अंग जारी किए जाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई और पी सी एस की प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम वो घोषित हो चुका है लेकिन कटाफ अंग जारी नहीं किया गया है अंतिम सूचना पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए आवेदन जो वो शुरू हो गए हैं लिखा प्रदेश के राजकीय अनुदानित और निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थानों में के डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन मंगलवार से शुरू हो गया है आवेदन
तो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद